ஆஃபர்ஸ் நான் தான் உங்கள் நியூ டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழன் இன்று பார்க்க இருப்பது மனித உறுப்புகளில் மிகவும் முக்கியமானது கண்கள் அந்த கண்களை நாம் பாதுகாத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கண்களை பார்வை திறனை பறிக்கும் குளுக்கோமாவை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த குளுக்கோமா நோய் யாருக்கு வேண்டும்னா எப்போது வேண்டும்னு வரலாம் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது உலகத்தில் கண் பார்வை தெரியாமல் இருக்க முதல் காரணம் கண் புறை நோயாகும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்வை திறனை பறிக்கும் நோயாக கண்ணீர் அழுத்த நோய் குளுக்கோமா உள்ளது இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு கோடி இரண்டு லட்சம் பேர் பார்வை இழந்து உள்ளனர் இதில் பன்னெண்டு லட்சம் பேருக்கு கண் நீர் அழுத்த நோயினால் பார்வை பறிப்போய் இருக்கிறது இந்த நோய் பற்றி பலருக்கும் தெரிவதில்லை இந்த நோய் தாக்கியவருக்கு கண்ணில் வழி இருக்காது இதனால் பெரும்பாலோ சிகிச்சை பெற வேண்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்வதில்லை பார்வை திறன் பாதிக்கப்பட்டவுடன் தான் மருத்துவ சிகிச்சையை நாடுகின்றனர் கண்ணீர் அழுத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கண் நரம்புகள் அப்படியென்றால் ஆப்டிக் நர்வ் பாதிக்கப்படும் பின்னர் கண் பார்வை பறிபோகும் இதற்கு மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொண்டாலும் மீண்டும் பழைய நிலையை அடைய முடியாது கண்ணில் கருவிலியும் லென்சும் இணைகிற இடத்தில் சிலியரி இலைகள் இருக்கின்றன இவற்றில் ஒரு திரவம் ஆக்குவஸ்கியூமர் சுரைக்கிறது இதற்கு முன்கண் திரவம் என்று பெயர் கண்ணில் உள்ள கார்னியா மற்றும் லென்ஸ் உள்ளிட்ட கண்ணின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தேவையான உணவு சத்துக்களை விநியோகம் இது தேவைப்படுகிறது இந்த திரவம் கண்ணின் உள்புறமாக சுரைக்கிறது இது விழி வெண்படலமும் கார்னியாவும் இணையும் இடத்தில் உள்ள சல்லடை போன்ற வடிகால்களின் மூலம் வெளியேறுகிறது இந்த பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் திரவம் சுரக்கும் அளவு அதிகமாகி அது வெளியேறி வழியின்றி கண்ணீர் அழுத்த நோயை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு குழாய் வழியாக தண்ணீர் வெளியில் செல்லும் போது குழாய்க்குள் அடைப்பு ஏற்பட்டால் தண்ணீர் உள்ளே தேங்கிவிடும் அதே போல் கண்ணின் வெளியே வெளியேற்ற கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்படுவதால் கண் அழுத்தம் அதிகமாகி கண் நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் கண் அழுத்தத்தால் நீர் வெளியேறுவது குறைந்து விடுகிறது இதனால் கண் அழுத்தம் அதிகமாகி கண் நரம்புகள் பாதிக்கப்படுகிறது பொதுவாக இரத்த குழாய்களில் செல்லும் இரத்தத்துக்கு ஒருவித அழுத்தம் உள்ளது அதே போல் கண்ணில் பயணிக்கும் இந்த திரவத்துக்கும் அழுத்தம் இருக்கிறது இந்த திரவம் சுரைக்கிற அளவும் வெளியேறும் அளவும் சமமாக இருந்தால் கண்ணீர் அழுத்தம் சரியான அளவில் இருக்கும் இந்த அழுத்தம் அதிகமானால் அது கண் முழுவதும் பரவும் பார்வை நரம்பை பாதிக்கும் அதனால் பார்வை பறி போகும் சூழ்நிலை உருவாகும் கண்ணில் சுரக்கும் இந்த திரவத்துக்கு கண்ணீருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது முன்கண் திரவம் கண்ணின் உள்பக்கமாக சுரைக்கிறது கண்ணீர் கண்ணின் வெளிப்புறமாக சுரைக்கிறது இந்த நோய் மூன்று விதமாக இருக்கின்றது திறந்த கோண கண்ணீர் அழுத்தம் குறுக்கு கோண கண்ணீர் அழுத்தம் பிறவி கண்ணீர் அழுத்தம் என்று பல வகை உண்டு இதில் திறந்த கோண கண்ணீர் அழுத்தம் கவனிக்கப்பட வேண்டியது இந்த நோய் தாக்கியவருக்கு தொடக்கத்திலும் எதுவும் தெரியாது திடீரென்று பார்வை மங்க தொடங்கும் அப்போது பார்வை நரம்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் இந்த பாதிப்பை மீண்டும் சரி செய்ய முடியாது குறுக்கு கோண கண்ணீர் அழுத்த நோய் வந்தவர்களுக்கு கண் வலியும் தலைவலியும் ஒரே நேரத்தில் உண்டாகும் கண்களில் நீர் வலியும் பார்வை மங்கும் பிறவி கண்ணீர் அழுத்த நோய் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுவது குழந்தையின் கண் பெரிதாக இருக்கும் கண்களில் நீர் வடிந்து கொண்டிருக்கும் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது அளவுக்கு கண்கள் கூசும் இந்த நோய் யாருக்கு வேண்டும்னாலும் எப்போது வேண்டும்னு வரலாம் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது ஏனென்றால் இரத்த அழுத்தம் சக்கர நோய் அடிக்கடி ஸ்டீராய்டு மருத்துக்களை பயன்படுத்துவோருக்கு இந்த நோய் வரலாம் குடும்பத்தில் யாராவது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களின் வாரிசுகளுக்கும் இந்த நோய் தொற்று கொள்ளலாம் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிய விழி அழுத்தமானி மூலம் கண் அழுத்தத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் விழி அக நோக்கி மூலம் பார்வை நரம்பு கோளாறுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் விழி கோணமானி உதவியுடன் முன்கண் திரவம் வெளியேறும் தடை உள்ளதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் கண்ணீர் அழுத்த நோய்க்கு பல வகை சிகிச்சைகள் உள்ளன நோய் தொடக்க நிலையில் இருந்தால் கண்ணில் சொட்டு மருந்து விட்டு கண் அழுத்தத்தை குறைக்கலாம் சில சிலருக்கு லேசர் சிகிச்சை மூலம் அழுத்தத்தை குறைக்கலாம் இந்த இரண்டு சிகிச்சைகளாலும் நோயை குணப்படுத்த முடியாத பட்சத்தில் கண்ணில் திரவ அடைப்பை நீக்க டிராஃபிக் உள்ளிட்டமி என்னும் அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் இந்த சிகிச்சை மூலம் முன்கண் திரவம் வெளியேறும் பாதை மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது தற்போது நவீன சிகிச்சை முறைகளான வால்வு மற்றும் ஸ்டண்ட் முறைகளை பயன்படுத்தி கண்ணீர் அழுத்தத்தை குறைக்கிறார்கள் அறுவை சிகிச்சையால் வரும் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பார்வை இழைப்பை மட்டுமே தடுக்க முடியும் ஏற்கனவே இழந்துவிட்ட பார்வையை மீட்டுத்தர முடியாது கண்ணீர் அழுத்த நோய்க்கு சத்தமில்லாமல் பார்வையை திருடும் 
நோய் என்னும் பெயர் உண்டு ஏனென்றால் இதில் பார்வை இழப்பானது நீண்டகால அளவில் ஏற்படுகிறது நோய் முற்றிய பின்னரே இது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது நாற்பது வயது கடந்தவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கண் மருத்துவரிடம் சென்று மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது இந்த குளுக்கோமாவால் ஏற்படும் பார்வை இழப்பை மீட்டெடுக்க முடியாது என்பதால் உங்கள் கண் அழுத்தத்தின் அளவீடுகளை உள்ளடக்கிய வழக்கமான கண் பரிசோதனை மேற்கொள்வது முக்கியம் எனவே அதன் ஆரம்ப கட்டங்களில் ஒரு நோயறிதல் செய்யப்பட்டு சரியான முறையில் சிகிச்சளிக்க முடியும் இந்த குளுக்கோமாவால் பாதிக்கப்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள் புகைப்பிடிப்பதை கைவிட வேண்டும் யோகாசனம் செய்பவர்கள் சிராசனம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் தண்ணீரை ஒரே நேரத்தில் அதிகம் குடிக்கக்கூடாது இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடிக்கடி மருத்துவடி சென்று அவரது ஆலோசனைப்படி மருந்துகளை முறையாக பயன்படுத்தினால் குளுக்கோமாவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு பிரச்சனையின்றி வாழலாம் இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் இது போன்ற தகவல்களை பெற என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ